हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ सो इन दिस वीडियो वी डे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आई टी फॉर क्लास टेंथ एंड सब्जेक्ट कोड इज फोर जीरो टू सो लेट अस हैव द रिव्यू ऑफ रिव्यू ऑफ द सिलेबस फर्स्ट देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन फॉर आई टी क्लास टेंथ ओके so basically we are having these many chapters these many units in the syllabus for it class 10 unit 1 is functional english so functional english but i am not going to cover because it will be almost cover by your english teacher after completion of syllabus uh, then only we can discuss for this particular unit then unit 2 is web applications basic unit 3 word processing intermediate unit 4 is spreadsheet intermediate unit 5 digital presentation intermediate unit 6 email messaging intermediate unit 7 is database development basic okay so today we will start from the second unit beta that is web applications basic okay and in the web application basics we will start from the first topic that is handling accessibility options so today we are going to start our first session of web applications basic okay so here see the topic is our working with accessibility option what is the meaning of accessibility bete uh, remember one thing when the question will be asked to uh, write about any term Uh, remember bete don't directly write the use of that particular term in few words first define it and then write the purpose of that particular term okay for example if you will be asked about accessibility then first you have to write what is accessibility and then you will write for what purpose it is going to be used in our computer system okay so let me discuss this topic then very soon you will have one online test regarding this topic okay so let us cover this small topic first working with accessibility options accessibility refers to the user friendliness of a computer regardless of their disability iska matlab kya hai bete jab hum baat karte hain accessibility option ki now this accessibility option is given by windows operating system okay so we are having one uh, option in windows operating system where the person having some disability will have some options so that they can work uh, efficiently effectively in a user friendly manner with the computers theek hai jab ऐसे भी पर्सनस होते हैं जिनके पास बहुत सारी फिजिकल एबिलिटी होती है ठीक है वो डिसेबल होते हैं तो इनके लिए हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं सो दैट दे कैन ईजिली एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम तो वैसे एक्सेस जो ऑप्शंस बनाए गए हैं दोज ऑप्शंस आर कमिंग अंडर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ओके सो नेक्स्ट वन इज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी what is assistive technology it is combination of hardware and software enables a person with disability or impairment to use a computer assistive technology matlab wo technology bete jinko develop kiya gaya hai isme hardware aur software ke dono ki combination aa jate hain theek hai jaise ki kuch extra hardware hame use karna padta hai agar koi system disable hai apne haathon se input nahi provide kar sakta hai na wo keyboard use kar sakta hai na wo mouse acche se handle kar sakta hai then how the person will input the data so for those type of person we are having different types of special hardware also so this technology is totally combination of hardware and software which will enable those types of disabled person to use a computer okay efficiently then what type of impairment can be seen here bete we know all these terms that cognitive the first one is cognitive impairment and learning disabilities like dyslexia attention deficit hyperactive disorder autism we have seen in many movies also we have heard about this disorders those who are having learning disabilities jinhe b or d p or q ek jaise dikhte hai bete jinhe padhne mein kafi takleef hoti hai ye sare ho jate hain learning disabilities dyslexia autism ye sare diseases unke liye hain theek hai 
नेक्स्ट वन इज विजुअल इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयरमेंट बेटे जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है मीन्स लो मे बी लो विजन मे बी देअ कम्प्लीट और पार्शल ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस सो विजुअल इम्पेयर मतलब वैसे हर तकलीफ जिन जो देखने से रिलेटेड होती है या तो उनको कम दिखाई देता होगा या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली ब्लाइंडनेस होगा या कलर ब्लाइंडनेस कलर को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते होंगे ओके देन द थर्ड कैटेगरी इज हियरिंग इम्पेयरमेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब डीफनेस जिनको सुनने में परेशानी होती होगी देन नेक्स्ट वन इज मोटर और डेक्सट्रिटी इम्पेयरमेंट लाइक पैरालिसिस सेरिब्रल पैल्सी और कार्पल्यूनल सिंड्रोम और रिपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी मोटर मतलब मूवमेंट ठीक है अगर उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कहते हैं मोटर इम्पेयरमेंट ओके सो दीज आर सम इम्पेयरमेंट्स विच कैन बी सीन इन अ डिसेबल पर्सन ओके सो फॉर दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वी आर हैविंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सो हाउ टू गेट एक्सेस टू दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन सो हाउ टू स्टार्ट दिस वन बटे सो ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर हैविंग स्टार्ट बटे इन आवर डेस्क टॉप और इन आवर लैपटॉप यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स टू फाइंड आउट वेयर वी आर हैविंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ओके सो जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन वी हैव टू गो टू ऑल प्रोग्राम्स एंड देन एसेसरीज इज देयर देन ईज ऑफ एक्सेस ईज ऑफ एक्सेस सेंटर एंड देयर यू विल हैव दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ओके सो डिफरेंट नंबर ऑफ कीज आर देयर अंडर accessibility options बेटे okay what are those keys okay let me show you that here we are having start button okay so here we will have let me show you बेटे that where we are having the see it depends upon your os that where you are having that accessibility here windows ease of access is there okay now see here magnifier narrator on screen keyboard windows piece recognitions okay so here we are having some of the accessibility options okay so <clears throat> we will discuss one by one about these accessibility options also okay so let us come back to the our topic that is what are the different keys available in for easy access to the disabled persons first one is bit is sticky keys what is the meaning of sticky keys sticky keys helps computer users with physical disabilities as well as to reduce repetitive strains it allows to press and release a modifier key such as control shift alt etc it remain active until any other is pressed iska matlab kya hua bete normally sticky keys hum kab use karte hain kabhi kabhi situation aisi hoti hai bete as per our requirement we have to press multiple keys at a time okay for example uh, for uh, Sometimes we want to press Control Shift at a time simultaneously, but people having some disability uh, are unable to press the two keys simultaneously. So for that we are having sticky keys. Sticky keys will remain active until any other key is pressed. For example, if a sticky key is on and the person is pressing Control, then uh, it is not now necessary to keep pressing the Control button. okay that person with disability can press control and just uh, he or she can release it and after pressing shift button only then control button will be released it will be active until any other key is pressed okay so uh, how to activate sticky keys so we have to follow this procedure press left side shift key five times and sticky keys dialog box will appear okay so uh, 
what you have to do bete now remember these steps are important how to activate sticky keys how to deactivate sticky keys so uh, these options these steps you have to remember so how to activate sticky keys press left side shift key how many times bete five times okay now see i have pressed five times my left side shift key button okay so in our keyboard we are having shift keys left side as well as as well as right side also so i have pressed here five times left side shift key button so see here i am getting the options that whether we want to on sticky keys or not okay so if you switch on the sticky keys uh, option then you have to choose here yes otherwise you have to choose here no so if you want to see how it works then go for the option yes and you can try at in your system as well okay then next is bete filter keys now what is the use of this filter key and for which type of people it is being used so first of all it tells the keyboard to ignore, ignore brief or repeated key strokes many times but some people are having disability of trembling hands nahi bahut sare aise log hote hain jinke haath tremble hote hain haath kaapte hain to us case mein kya hota hai bete wo key to ek hi baar press karna chahte hain but due to their disability key multiple times press ho jate hain theek hai jo ki hamara fir result bhi galat dete hain hamare screen pe kuch aur type ho jata hai to ye un logon ke liye hai jinke haath kya hote hain tremors karte hain so for those people these keys are being used so filter keys unke liye use hota hai to agar wo multiple times press bhi ho jata hai then that will be accepted only once to ye kab tak active rehte hain jab tak hum isko enable karke rakhte hain agar ise hame disable karna hoga to yahan pe aap dekh lo side mein ek diagram aa raha hai hame wahan pe use turn off karna hoga now uh, the first one was uh, activated by pressing the shift the left side shift key for five times here this filter keys will be activated by see hold right side shift key for 8 seconds okay so for activate filter keys you have to press right side shift key for 8 second okay so what it will happen now see i have pressed it for 8 seconds and now i am having this dialog box that do you want to turn on filter keys okay so i have pressed it for 8 seconds but remember this time we have to press the right side shift key okay then you will have this option and if you once you will activate it then again you have to deactivate it also by going to the options so that the filter key will be turned off okay you can check in your system also but how these things are working so this is only for the people who are having trembling hands so that repeated key strokes should not be there then you may have uh, you, these you may have followed these steps you can follow these steps to practice whatever we are discussing bete so after having enable sticky keys i told you how to uh, enable sticky keys sticky keys can be enabled by pressing five times left shift button so once you have pressed it you just open your notepad and type some lines three to four lines at least and place the cursor at the beginning of the text okay now press control key on keyboard release it and then press a what will happen what do you think bete combination of control and a does what combination of control if you will keep pressing control button and a button simultaneously it will select all the text okay but for our case for general people we have to press it simultaneously but here we are talking about disabled people so if someone is having difficulty in pressing two buttons simultaneously so for that person we have to enable sticky keys okay so but the person is having disability that he can't press control and a button simultaneously so for that what we have to do we have to uh, enable sticky keys so 
once we have enabled sticky keys now if control button will be pressed and released and then a will be pressed then again it will work similar to control plus a for normal people okay so it will again select all the text so you can check in your system also now here we are having the step that once you have enable the sticky keys then you must know how to disable it so to disable the sticky keys you have to uncheck turn on sticky keys and then click on apply and ok ok similarly to disable filter keys also you have to uncheck turn on filter keys and then click on apply and ok ok so this can be your practice session for sticky keys and filter keys next one is toggle keys Toggle is toggle word is also used in our word bitte when we are toggling between capital letters and small letters. Okay, so now this is meant for the person who are having vision impairment. Okay, or cognitive disability also. जिनको देखने में तकलीफ होती है, उन्हें पता नहीं चल पाता बेटे कि वो अभी capital letter में लिख रहे थे, तो कहीं उनका capital letter small letter में convert तो नहीं हो गया. ओके okay? क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान देख रहा है तो टाइपिंग करते वक्त वो देख सकता है अच्छा चलो गलती से उनका कैप्स लॉक प्रेस हो गया या उनके लेटर्स अभी स्मॉल में चले गए अभी कैपिटल में चले गए नॉर्मली हमारे साथ भी होता है कि हम कैपिटल लेटर में टाइप तो कर रहे थे फिर उससे अचानक से बटन प्रेस हो गया और स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग शुरू हो गई बट अगर जो पर्सन हैविंग विजन इम्पेयरमेंट अगर ऐसा पर्सन है और अगर की हमारा स्विच ओवर हो जा रहा है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच में तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके लेटर्स उनके जो केस हैं जो चेंज हो चुके हैं तो वो दोज पीपल्स वी आर हैविंग वन साउंड क्लूज ऑफ सम स्पेशल थ्री टाइप्स ऑफ लॉक्स ओके बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हमारे की में थ्री लॉकिंग कीज होते हैं बेटर रिमेम्बर दिस क्वेश्चन में ऑल्सो कम इन योर एग्जाम दैट हाउ मेनी लॉकिंग कीज आर प्रेजेंट इन आवर की बोर्ड सो थ्री लॉकिंग कीज आर प्रेजेंट इन आवर की बोर्ड दैट आर कैप्स लॉक नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक ओके सो एज पर द नेम्स इट सेल्फ सिग्निफाइज कैप्स लॉक मीन्स कैपिटल स्मॉल लेटर्स नम लॉक्स मीन्स जो साइड में जो नंबर्स आते हैं बेटा हमारे की बोर्ड में उन नंबर्स को एक्टिवेट करने के लिए स्क्रॉल लॉक फॉर स्क्रॉलिंग पर्पज ठीक है तो एक साउंड आता है जब भी हमारा केस ये सारा लॉकिंग अनलॉकिंग हो रहा है ताकि जो पर्सन विजुअल इम्पेयर पर्सन है उसको पता चल जाए कि अच्छा उनका केस अब क्या हो गया बाय मिस्टेक चेंज हो चुका है सो अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन एंड अ लो साउंड इज एमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ ठीक है तो अगर कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो एक हाई साउंड आएगा ठीक है और स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो एक लो साउंड आएगा ताकि उनको पता चल सके कि वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं सो स्टेप्स टू एक्टिवेट टॉगल कीज आर क्लिक ऑन मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज ऑप्शन फ्रॉम ईज ऑफ एक्सेस सेंटर जस्ट नाउ मैंने आपको दिखाया था बेटे जहाँ पे एक्सेस uh, वाले ऑप्शन थे नीचे नैरेटर थे वहीं पर आप नीचे में देखोगे यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो दैट मेक द की बोर्ड इजियर टू यूज ओके एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टर्न ऑन टॉगल कीज ऑप्शन सो यूजर कैन हेयर अ बीप वेन टॉगल कीज आर इनेबल्ड ऑन प्रेसिंग सच कीज टू डिसेबल टॉगल कीज अनचेक टर्न ऑन टॉगल कीज एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन इन द डायग्राम यू कैन सी हेयर दैट वी आर हैविंग ऑप्शन ओके हाउ टू टर्न ऑन टॉगल कीज एंड हाउ टू टर्न ऑफ टॉगल कीज बट ए रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज यू हैव टू रिमेंबर दैट अंडर विच ऑप्शन वी आर हैविंग विच सॉरी अंडर हाँ अंडर विच ऑप्शन वी विल हैव द डिफरेंट बटन्स और द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट दैट which option will be chosen to perform this particular task okay so you have to remember all the all these steps so next one is bete text or visual alternatives for sound so next one is sound sentry so this option is again for auditory impairments jinko sunne mein takleef hoti hai okay it generates visual warning such as blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound ab agar जिनको सुनने में तकलीफ होती है बेटे नॉर्मली अगर हम कुछ कर रहे हैं कुछ गलती होता है तो एक आवाज़ आ जाती है एरर सी आवाज़ आ जाती आ जाती है नहीं बट जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है 
डिफनेस वाली डिसेबिलिटी जिनमें है उन्हें तो वो साउंड आएगी ही नहीं तो उनके लिए क्या होता है उनके स्क्रीन पे एक एरर मैसेज आ जाता है समथिंग लाइक ब्लिंकिंग टाइप का कुछ भी आ जाएगा सो दैट दे विल अंडरस्टैंड दैट ओके दे आर दे आर डूइंग सम मिस्टेक ओके सो टू इनेबल साउंड एंट्री वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू गो टू विच ऑप्शन नाउ अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट क्लिक ऑन टेक्सट और विजुअल अल्टरनेटिव फॉर साउंड ऑप्शन फ्रॉम ईज ऑफ एक्सेस सेंटर देन वी हैव टू क्लिक ऑन टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड ऑप्शन ओके सो हाउ टू डिसेबल इट टू डिसेबल साउंड सेंट्री अनचेक टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड ऑप्शन एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई इन द डायग्राम यू कैन सी दैट हेयर वी आर हैविंग टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन ऑफ साउंड ओके एंड इफ यू वॉन्ट इट टू बी ऑफ देन यू हैव टू जस्ट पुट इट ऑफ ओके the next one is display and high contrast again this one is for vision impairment okay so we have to give proper contrast to them so that the things will be clearly visible to them so this high contrast will assist people with vision impairment user can change the size and color of fonts and the background for ease of viewing suppose bete kisi person ko partial विजिबिलिटी uh, है जिसको चीज़ें दिखती तो हैं बट पूरी तरह से नहीं दिखती हैं तो उनके लिए हम ये चीज़ें थोड़ी सी सेट कर सकते हैं जैसे कंट्रास्ट हाई कर देंगे जैसे साइज साइज कलर ऑफ फॉन्ट्स हम थोड़ा बढ़ा देंगे ठीक है सो इन जनरल हर चीज़ का ये हम सिस्टम का ही अपना साइज या कलर ऑफ फॉन्ट्स बढ़ा रहे हैं ठीक है सो टू इनेबल हाई कॉन्ट्रास्ट वी हैव टू गो टू मेक द कंप्यूटर इजियर टू यूज ऑप्शन फ्रॉम ईज एक्सेस सेंटर जस्ट नाउ आई हैव शोन यू देन फ्रॉम दैट ऑप्शन यू हैव टू गो टू क्लिक ऑन टर्न हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन ओके एंड देन टू डिसेबल इट यू हैव टू चेक टर्न हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट वी आर हैविंग द ऑप्शन हाउ टू टर्न एन एंड हाउ टू turn off and then just click okay your task will be done the next one is cursor option beta also because sometimes we keep also finding where our cursor is okay so normal people uh, usually also having this problem like okay where our cursor is lost so the person having vision impairment can have this option so that they can see the cursor clearly so it will again assist the people with vision impairment by changing the blink rate and width of the cursor hum jo ye cursor ki width ko bhi hum change kar sakte hain but iski thickness ko badha sakte hain taki jinko dekhne mein thodi si takleef hai they can easily find out the position of cursor or हम अपने माउस पॉइंट माउस पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं तो माउस पॉइंटर को चेंज करना मुझे लगता है मोस्टली आप लोगों को ज़रूर आता होगा क्योंकि सबने कभी ना कभी इसे ट्राई ज़रूर किया होगा जस्ट फॉर फन तो फन के लिए तो हमने कर दिया बेटे इस बारी हम थोड़े से पढ़ाई के लिए करके देखेंगे ठीक है तो कैसे करेंगे इसे जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन मेक द माउस ईजियर टू यूज ऑप्शन फ्रॉम ईज ऑफ एक्सेस सेंटर एंड देन चेंज द माउस पॉइंटर यू विल हैव सो मेनी ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर ऑप्शन टू चेंज द माउस पॉइंटर ओके सो नेक्स्ट वन इज बेटे सीरियल कीज serial keys assist people that have difficulty using a keyboard or mouse both aise bhi log hote hain bete jinko keyboard aur mouse dono ko use karne mein takleef hoti hai matlab jinko locomotor problem hoti hai cognitive problem hoti hai jinko ha jinke haath theek se kaam nahi karte jo cheezon ko acche se pakad ke nahi rakh sakte hain unke liye to ye dono hi handle karna dikkat hai to for that for them they can use special devices such as sip puff and breed switches to provide input to the computer through serial ports abhi hum baat kar rahe the bete assistive technology ki jisme hardware aur software dono ka hi combination hota hai to aise logon ke liye bete kuch devices banaye gayi hain jinka wo ek devices kya ho sakte hain sip hai puff hai and breed hai jinke through wo kya karte hain bete input provide karte hain normally hum jaise log jab normal log system use karte hain to hum input kaise dete hain we are using keyboard or mouse mostly we are using keyboard or mouse but jab person disabled hai aur wo keyboard aur mouse ko handle nahi kar pa rahe hain to unke liye kuch special devices bhi hain jaise ki sip hai puff hai breath hai to input to provide input to the computer systems okay 
so apply all settings to log on desktop can be used to apply configured accessibility options to this user at logon okay so uh, apply all settings to default for new users can be used to apply configured accessibility options to all users using a particular computer तो हम ये सारे ही सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं बेटे नॉर्मल यूजर्स के लिए और किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए भी ठीक है सो दिस वेयर ऑल अबाउट द कीज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो एंड दीज कीज आर फीचर्स ऑफ आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली फॉर डिसेबल्ड पीपल सो इन अपकमिंग वीडियोज बेटे आई वी विल हैव सम स्मॉल ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न टूडे so if you are having any doubt regarding this video lesson you can ask me in the comment box and uh, i will solve your doubt in the upcoming video so thank you for watching bete stay safe